zaman biz karşılasaydık babamı. Yavrum havaalanından şirket arabasıyla getirecekler eve kadar. Şimdi konuştum Selami amcanla. Neredeyse gelir merak etmeyin. Babama bak ya. Bir buçuk aydır tatilde. Tatilde değil oğlum. İş için gitti baban. Bu yazın sıcağında bir buçuk aydır şantiyede. Bence bizi tatile götürmemek için kaçtı oralara. Biliyorsunuz babamdan her şey beklenir. <gülüyor> Emre saçmalama. Sakın böyle konuşup babanın canını sıkma. Ben çok özledim babamı anne. Ben de. E, ben de. Hadi bakalım sallanmayalım da hazırlayalım sofrayı. Hepsi de babamın çok sevdiği yemekler. Kesin oralarda aç kalmıştır gel. Benim babam aç kalmaz. Ama onunla çalışanlar aç kalmış olabilir tabii. <gülüyor> Ay, bir değişiklik falan var mıdır acaba babamda? Nasıl yani? Ay ne bileyim, tipi falan değişmiş midir yani? Yavrum bir buçuk ayda bir insanda nasıl bir değişiklik olabilir? Bilmem, bana daha uzun gibi geliyor. Bizim sınıftaki Murat bir buçuk ayda on santim falan uzayabiliyor. Belki babamın da boyu uzamıştır. Saçmalamayın. Nasıl gittiyse öyle gelecek babanız. Birazdan görürsünüz. İnşallah çok para kazanmıştır da bana bir cep telefonu alır artık. Para kazanmış bile olsa cep telefonu yok. Hala küçüksün Emre. Yapma anne ya. Kocaman adam oldum. Orta ikiye geçtim. Artık cep telefonu benim de hakkım. Yavrum babanın kazandığı parayla ödemesi gereken o kadar çok şey var ki... Okullar, dershaneler... Bence geldiğine pişman olacak. Bir araba sesi duydum sanki. Geldi galiba. Asansörün kapısı açıldı. Zil çalıyor babam geldi. Hoş gelmişem, hoş görmüşem. Hardadım benim balalarım. Ya kızım öpüm seni. Hele kişi balasına bak hele. Ula büyüyüp sen he. <gülüyor> ne dedim benim sevgilim? Made in Turkey. Ya siz saçmalıyorsunuz ha. Bu gene eski benim. Taş fırın erkeği Haluk. Sadece bu sefer bıyıklarla kaya fırın erkeği olduk o kadar. Bu. Değişmişsin. Nasıl ama yakışmış değil mi? Bence sen bizim babamız değilsin. Bey. Bizim babamız olduğunu kanıtla bakalım. Nasıl kanıtlayacağım? Benim babam Azerbaycan'dan bana bir cep telefonu getirecekti. Hani nerede cep telefonu? Ha şu mesele. Dur sana hemen kanıtlayayım. Senin baban sana cep telefonu değil... ...beş kardeş getirecekti. Gel bir tadına bak. Anlaşıldı anlaşıldı. Bu bizim babamız. Beş kardeşinden belli. Hareketli Azerbaycan torpaklarında salmışam bunları. Badem yağıyla intensif care uygulamışam. Vallahi ben hala alışamadım baba. Hı. 
Ben de size alacağım adam. Şunlara bak ne kadar büyümüşler. Büyümüş de duydunuz mu? Büyümüş. Hemen cep telefonumu rica edeyim. Oğlum söylediğim her sözü aleyhimde delil olarak kullanma yoksa bu bıyıklarla bir öperim seni fena olur. Haluk tamam hayatım bıyıkların çok güzel olmuş ama artık ülkemizdesin. Hadi kes bıyıklarını da yemeğe oturalım. Pardon? Ne? Ne? Bıyıklarımı keseceğim öyle mi? Sen şaşırmışsın. Hiçbir güç bana bıyıklarımı kestiremez. Bak maşallah orman arazisi gibi. Cumhurbaşkanı duysa anında veto eder seni kestirmek istediğin için. <gülüyor> De haydi yemek ye. De haydi. Masaya içli kete koyun. Omacaşı, bozbaş yoktu mu? De haydi. İlacık kuşam ki. Suya tuşluş et yemem ona göre ha. <gülüyor> haydi he. Buyur. Pah, pah, pah, pah. E ee, yakçı oluptu ki bunu yemeyenin ya aklı yoktu ya parası. <gülüyor> Dehe de iyi ne? Bence bu babam değil. Bence de. Ne sallanırsınız? Haydi haydi. <gülüyor> haydi. Özlemişim canım vatanımın yemeklerine. Ha, Meltem, yarın akşam şöyle İtalyan usulü spagetti yap, tamam mı? Neden? Lazio maçı var. O İtalyanları spagetti gibi yiyeceğiz. Giovanni. Babacım şey, bıyıklarını ne zaman keseceğim? Kesmeyeceğim kızım. Buna alışın. Bıyıklarımla ve depremle yaşamaya alışın. Çocuklarımın kötü alışkanlıklar edinmesini istemiyorum Haluk. Zaten anneniz de bıyıklarıma vurulup evlenmişti benimle. Öyle değil mi? Bak damatlık resmeme. Fırça gibi bıyıklar var böyle. Evet ama evlenince kesmiştin. Zaten keseceksin diye evlendim. Ama sonra doğru yolu buldum. Ali Kırca gibi oldum. Artık haberleri bile sunabilirim. Mutlu akşamlar efendim. <gülüyor> Saçların beyaz ama bıyıkların siyah. Yavrum annen evlendikten sonra o kadar çok dırıldandı ki saçların beyazladı. O dırıldanma sırasında bıyıklar ortada olmadığı için siyah kaldı. Beni özlediğin ve gelir gelmez çok tatlı sözler söylediğin için teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Ne zaman istersen söylerim. <gülüyor> Neyse canım artık babam da geldi. Yine gel okul işlerimizi konuşalım. Ha? Ne zaman açılıyor okullar? Bugün açıldı baba. Var mı eksiğiniz gediğiniz? Olmaz mı? Bu sene bizim okulda cep telefonu şart. Yani cep telefonu artık kalem silgi gibi bir şey oldu. Geçiniz. Şey benim dershaneye yazılmam lazım baba. Ne dershanesi? Üniversiteye hazırlık dershanesi. Üniversite mi? Mutfak. Buyurun. Meltem bizim kız kaç yaşında? Seni üniversite sınavına girecek Haluk. Yapma ya o kadar büyüdü mü? Evet büyüdü. Ailemizde bir sen büyümüyorsun zaten. Ya ben Azerbaycan'da o kadar uzun mu kaldım? Haluk Duygu bu sene lise 2'ye gidecek. Aynı anda da dershaneye devam edecek. Bak söylemedi deme bu kız yakında evlenir ona göre. Haluk büyük bırakman saçmalamanı hiç engellememiş. Bıyık beni genç gösterdi diye kıskanıyorsun değil mi? Ya bir şey soracağım ben sana. Sen üniversiteye rahat girmek için gitmek istemiyor musun bu dershaneye? Evet. Biz bu çocuklar üniversiteye rahat girsin diye göndermedik mi özel okullara? Evet. Ee neden dershaneye gönderiyoruz? Dershaneyle desteklemek lazım hayatım. Ya madem dershaneler okullardan daha iyi neden direkt dershaneye göndermedik? Önce milyarlarca lira ver özel okullarda okut. Ondan sonra da okullar yeterli değil diye dershaneye. Baba baba baba baba baba. Senin dershanelerin yüzünden babam bana cep telefonu alamıyor. <gülüyor> neyse neyse. Kaç para bu dershane? İki buçuk milyar baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> Anne, sunu ne telefon yap 
Cep telefonu kalacaktı. Evet, geç çabuk yine. Anneni <gülüyor> Güzel kızım. <gülüyor> Sen iki buçuk milyar mı dedin? Evet babacığım, bir senelik. Yani sene bir daha bir iki buçuk milyar ödeyeceğiz. <gülüyor> Su... Halo? <gülüyor> kızım. Sen boş ver üniversiteyi falan. Valla. Bak o kadar sene hazırlanacaksın. Ondan sonra sınav sabahı karnın ağrıyacak. Giremeyeceksin üniversiteye. Paralar da boşa gidecek. Bak Süreyya Ayhan'a. Haluk neler saçmalıyorsun sen? Ne saçmalaması? Girse bile işsiz kalacak. Doktorlar bile işsiz. Bak doktor Bilal'e gördüğün gibi şarkıcılık yapıyor. Bak doktor Mustafa Altoğuk'lara yönetmenlik yapıyor. Öyle boş yere okullar, dershaneler. İşsizsiniz kızım. Tamam. Başka şeylerden bahsedelim. O zaman ben hiç girmeyeyim konuya anne. Evet, bu gece olmaz. Bir dakika, bir dakika. Nedir bu giremediğiniz? Boş ver baba. Bu yaşta öksüz kalmak istemiyorum. Konuşun dedim, hadi. Benim de dershanem var. Senin de dershanem var. Ben liselerine hazırlık. Ana. Üzgünüm ama doğru söylüyor Emre. Oh. Ben gidiyorum. Nereye alıyor? Azerbaycan'a geri dönüyorum. Aa, ben ben dayanamıyorum. Mümkün değil. Babacığım dur. Tek... Yok yok yok yok. yok. Vallahi gidiyorum. Ben, Vallahi gidiyorum. Ben Azerbaycan'a geri dönüyorum. Bak gördün mü? Bıyıklar da beyazlamaya başladı. Zaten boş yere erken ölmüyor erkekler. Git bak Sultanahmet'e. Bütün otobüslerde kadınlar. Erkekler nerede? Tahtalıköy'de. Okullar, dershane, kuaför derken erkekler naş. Sohbetine doyum olmuyor Haluk. Kızım sen yarın okul çıkışı git dershaneye al formunu inceleyelim. Tabii tabii uğrayacağım. Oradan da ak merkeze gideceğim. Biraz geç kalabilirim. Al işte gene ak merkez. Kızım sen her gün ak merkeze gidersen üniversiteye nasıl gireceksin? Ne alakası var Haluk? Çok alakası var. Siz neden Türkiye birincisi Konya'dan çıkıyor sanıyorsunuz? Neden? Çünkü Konya'da ak merkez yok da ondan. <gülüyor> Haluk Azerbaycan seni hiç değiştirmemiş. Ben değişmem. Taş fırın erkeği Haluk değişmez. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Hmm. Nerdeymişler güzel torunlarım? Oh! Oh! Oh! Damat! Hoş geldin ya! Damat! Haluk! O ne bıyıklar öyle? Ha, bundan sonra böyle anneciğim nasıl yakışmış mı? Yakışmış. Vallahi çok yakışmış. İşte şimdi adama benzemiş. Allah Allah! Şimdiye kadar adama benzemiyor muydu? <gülüyor> Bıyıksız adama adam denir mi be? Bak ben tek parti döneminden beri bıyıklıyım. Hiç kesmedim. Babam doğru söylüyor. Erkek adam bıyıklı olur. Tabii, erkek adam bıyıklı olur. O Meltem'i istemeye geldiği zaman da bıyıklıydı. Ama sonradan kesti. Yani köprüyü geçene kadar bıyıklıydı. Sonra sattı bizi. <gülüyor> gel bana, gel oturalım. Gel şöyle oturalım be. Sana kolay gelsin kızım. Sağ ol anneciğim. Hadi geçin siz oturun da bir çay koyun. Hadi bakalım siz de odanıza. Ay, tamam. Hadi yürü. Ana, bıyığı olmayan adama erkek denmezmiş. Demek o yüzden bana cep telefonu almıyorlar. Çocuklar bugün çok önemli kararlar verdi. Hayırdır babacığım? Ha. Ay saçmalamayın Kemal Bey. Anlatmayın bari sağda sonra. Böyle saçmalamayın falan demeyin. Kararlarıma biraz saygılı olun. Ben bu kararları ailemizin hayallerini gerçekleştirmek için verdim. Ne kararı baba bu? Çok merak ettim. Kızım, baban, yani müsteşar Kemal biri bizi gözetliyor yarışmasına katılıyor. Ne? Ay bu adam öldürecek beni. Ne diyorsun sen ya? Ben bütün Anadolu'nun oylarını alırım. Herkes beni çok sever. Benim etrafımda böyle kenetlenecekler. Ay düşünebiliyor musunuz? Bu yaşta bir adam oralarda... Kıskanmayın efendim. <gülüyor> Siz katılamıyorsunuz diye değil mi böyle konuşuyorsunuz? E siz de katılın anne, niye katılmıyorsunuz? Katılamam yavrum, ehliyetim yok. 
Taksiye çıkamam, evde kavga filan çıkar sonra. Aa, beraber katılalım Müzeyyen Hanım. <gülüyor> Bu sefer de telefon almasından da görelim bakalım. Emre ne yapıyorsun sen? Adam olmaya çalışıyorum abla. Adam olmak istiyorsan oku Emre. Oku ve adam ol. Okumakla adam olunur mu? Bıyıkla adam olunur. Buraya gelirken gönüllere uğradık. Bizim selamilere. Aha, ay bebeği gördük. Ay Haluk bir görsen öyle güzel ki. Maşallah tıpkı selami. Ana bebeği unuttuk. Ya bebek Haluk. Bir de ben görseydim ya, nasıl bari büyümüş mü? Burnum burnu nasıl Selami'ye mi benziyor? B büyümüş büyümüş, yakında BBG'ye bile katılır. <gülüyor> bir de ben görseydim be. Yarın akşam gidelim gönüllere, ben de kaç gündür uğramıyorum. İyi de maç var. E orada seyredersin. İyi tamam tamam. Hem oğlanı da Beşiktaşlı yapmış oluruz. Şimdi o Light Erkeğe bırakmayalım, onu da kendi gibi takım tutmayan biri yapacak yoksa. <gülüyor> Sıfır beş müzeyen. Efendim Kemal Bey. Efendim gidelim. Yarın erken kalkmam lazım. Tamam Kemal Bey tamam. Çocuklar bize müsaade. E Haluk da yorgundur zaten. Yok canım yorgun değilim ben. Gidin hadi gidin. Daha yapacak işlerimiz var. <gülüyor> eh, hakkınızı helal edin çocuklar. Aa, baba ne demek o? Ee, kızım BBG evi aylarca sürebilir. Ben sizi göremem. Ama tabii siz beni görürsünüz. <gülüyor> ha, çocukları da benim için öpün. Hadi Kemal Bey yürü yürü. Bana hiç belli olmaz. Bakarsanız ben trafiğe çıktığım zaman taksiye gelir sizi alabilirim. Yani işe bırakabilirim. <gülüyor> Kemal Bey yürü. Sıfır beş müze yani. Hadi. Gitmeseydiniz. Hadi gidin. Uykun geldi mi? Geldi Haluk. Benim de. <gülüyor> Ay benim arzu gözüm. Ay benim arzu kızım, arzu kızım Köynümün yazı kızım, köynümün yazı kızım, arzu kızım <gülüyor> Hezzet Abbas Hakkı bir buçuk aydır Azerbaycan dağlarında perişan olmuşam Ya demek öyle He Peki beni özledin mi Haluk? He İbre 160'a vurup. Hey değil, özledim de Haluk. Özlenmişim. Bir daha söyle. Özlenmişim. Bir daha. Özledim. Ben de seni özledim ama bu bıyıklarla sanki başka bir adam gibisin Haluk. Ne demek şimdi bu? Yani bıyıklarına alışamadım. Saçmalama canım. Ne var alışacak? Gözlerini kapa, alışırsın. Kusura bakma Haluk. Ben başka bir adamla yatağa giremem. Ona. Ben senin bıyıklarına alışana kadar sen kendini Azerbaycan dağlarına hissetmeye devam edeceksin. Kusura bak. Ya Meltem gözünü seveyim saçmalama al şunları ya. İyi geceler Haluk. İyi geceler. Aa bu ak bir dakika nasıl yani? İyi geceler Haluk. Meltem deli misin sen? O zaman bıyıklarını kes. Fikrinden geceler Yatabilmirem Bu fikri başımdan Atabilmirem Değileyim ki sene Çatabilmirem Ayrılık, ayrılık, yaman ayrılık. Bu, hele balalarım gelen sarılan ne? Di gelin da, imam söyle akıl gelin da. 
Balalarımı kucaklayayım gelin hele. Gelin görüm. Bəh, bəh, bəh, bəh, bəh, balalarım mənim. Kişi balalar bunlar. Şşt, dokunma. Baba! Baba! Baba! Oyt! Ben okula gidiyorum. Git. E param yok. Ne demek param yok? O kadar para gönderdik size. Öyle değil mi baba? Para bu yetmiyor ki. Bak Tarkan'ın bile parası yok. Ne yani Tarkan'ın da mı parası yok? Evet söylüyor ya. Param kalmadı, işim gücüm yok. Sevgilim yok, yok oldu yok. Oh, oh. Ah bu şarkılar da olmasa. Telefonlar çalmasa. Arkadaşlarım aramasa. Durmazdım bir dakika. Bak onun parası yok ama en azından cep telefonu var. Arkadaşları arıyor. Bizde o da yok. Pantolonumda bozuk para var. Oradan al ve toz ol karşımdan. Oley! Teşekkür ederim baba. Bir şey değil. Babacığım pantolonun nerede? Orada. Hah tamam. Sağ ol. Ulan havuç hiç olmazsa soruyor. Bu sormuyor da. Baba mıyız, ATM miyiz anlamadım ha. Çaylar! Çocuk uyandı, çocuk uyandı, gönül! Gönül, çocuk uyandı, gönül! Gön... Kaç gündür uykusuz Hüseyin abi. Çocuk uyutmuyormuş da. Ya kardeşim, senin ne işin var bebekle? Bırak yenge baksın çocuğa. Sen anne misin kardeşim? Sen kaçma abicim ya sen kaçma. Hadi yürü yürü yalla yürü. Hayret bir şey ya. Annemi babamı belli değil. Allah bilir meme bile veriyordur bu çocuğa. <gülüyor> ya git abicim zaten çocuğun gazı var ya. Çocuğun gazı mı var? Evet. O iş kolay abicim. Nasıl? Yaz. 150 gram rezene çayı. Yaz abicim. Yok abicim hiçbir şey yazmıyorum hadi sağ ol. Hadi. Çok teşekkür ederim yürü yürü yürü git abicim tamam seninle uğraşamam. Hiçbir şey yazmıyorum hiçbir gram mıram da yok abicim ya. Ya Meltem ben gönülün işlerini yapmaya mecbur muyum? Evet çünkü Selçuk Bey öyle diyor. Ya bana ne kardeşim millet çocuk doğuracak diye acısını ben mi çekeceğim? Yok öyle ya Oyun bozanlık yapma Engin. Selçuk Bey sorduğunda ben yaparım efendim diyen sen değil miydin? Ben yaparım dedim ama bedava yaparım demedim. Gönül'ün maaşını almak için öyle söyledi. Ha para için yani. Eh iş dünyası böyle Meltem. Ne yaparsın? E o zaman bunu Selçuk Bey'e açık açık anlat. Anlatırım tabii ondan mı korkacağım? Allah'ın dekolte kafası. Ne zannediyordu kendisini? Zaten o koltukta var ya koltukta benim sayemde oturuyor. Var ya Meltem ben olmasam bu şirketteki çay makinelerini bile emanet etmezler ona. Haluk Bey bugün geliyormuş Selam Bey. Selam Bey. Selami Bey. Yasemin Hanım. E, nasılsınız da? İyiyim, teşekkür ederim İsmail Bey. E, evlendiniz mi? Hayır, nereden çıktı şimdi bu? E, hani ne bileyim işte, birden aklıma geldi de. Maşallah, maşallah. Sen bu sene de bekar gezersin de. Galiba senin kısmetin benim. Selami, Uşağım nasılsın Selami? Selami Uşağım. Ne oluyor buna Yasemin Hanım? Yeni doğan bebekleri nedeniyle kendisine ulaşılamıyor. İsterseniz daha sonra tekrar deneyin. Neyse, gel biz gidelim Meryem Hanım'la şirket sözleşmesini konuşalım, gelelim de. Siz konuşun İsmail Bey. Meryem Hanım gayet güzel Türk... Öyle mi? Uy, ben onun Türkçe konuşan ağzını yerim de. Ee, ben en iyisi işimin başına gideyim. Dur, dur. Benim biraz işim vardı, hemen dönerim. Bakın Selçuk Bey, her şeyi açıklayabilirim. Sız Engin, sız. Otur. Demek gönlün işlerini yapmaktan şikayetçisin ha? 
Ee, hayır efendim, hiç olur mu öyle şey? Güzel. Bundan sonra Gönül Hanım'ın diğer işlerini de sen yapacaksın. Nasıl isterseniz efendim. İşten çıktıktan sonra da bebeği uyutacaksın. Tamam efendim. Ne? Artık şirketimizin yeni açılımlara ihtiyacı vardır Meri Hanım. Oo, seni dinliyor boşan. Yeni sektörler bulmalıyız. Ee, yeni yatırımlar yapmalıyız. E, medyada güçlü olmalıyız. Bilişim işine girmeliyiz Meri Hanım. Çok doğru. Çok doğru Esma'ya Oşan. Ama Sadet geliyor. E, şirketimizi büyütmalıyız da kendimize yeni çözüm ortakları bulmalıyız Meri Hanım. Okay. Ama sen hala Sadet gelmiyor. Yani diyorum ki ülkemiz bütün Orta Doğu'ya hakim. İş gücü desem var. E, enerji desem var. Bir tek şey lazım o da kafa. E o da bende var da. Esma Oşan. Ben sen ne diyor anlamıyorum. Sen al aşkına ne diyor? Yani diyorum ki şirketi büyütelim de. Yani? Bu gala taşlı gala, cıngıllı taşlı gala. Ölürem yar gelmeye. Gözlerim yaşlı gala. Ne oldu hayatım? Ne oldu hayatım? Çocuk mu uyandı? Çocuk mu uyandı? Çocuk ben bakarım. Ne? Derin gönül tamam. Sakin ol gönül ben bakarım. Ne oluyor? Ne oluyor? Yok bir şey yapacağım. Ya, Haluk Bey. Bıyık bırakmışsınız. Ya. Nasıl olmuş? İğrenç. Hiç şaşırmadım. Bütün kadınlar aynı fikirde. <gülüyor> Aferin Selami. Şuraya bak bir buçuk aydır yurt dışındayım. Hiç beni özlememişsin. İnsan önce bir nasılsın der, iyi misin der ama yo. Tamam abicim özledim. Ha. Özlemez olur muyum? Ha. Kardeşim benim hoş geldin de. Evet, evet. Bu bıyık ne? Bu bıyık böyle bundan sonra. Bığı. Nasıl olmuş ama? Evet. İğrenç. Selami bütün kadınlar aynı fikirde derken seni de kastetmiştim. Ha ha ha ne komik. Şey peki Meltem abla ne dedi bu bıyıklara? Meltem ablan hiçbir şey diyemez. Bayt erkek miyiz biz? Ee baba ne haber? Ha? ha? Bebek nasıl? Ha? <gülüyor> uyumuyor abicim. Bebek uyumuyor. Uyumuyor mu? Uyumuyor işte abicim. Bir düdük yat bir düdük kalk. Sabaha kadar nöbetteyiz. <gülüyor> Neden uyumuyor? Gaz abicim gaz. Oğlan doğal gaza bağlı. Dolum tesisi gibi. Ne yani çıkaramıyor musunuz çocuğun gazını? Çıkartamıyoruz işte abicim. Ne yaptıysak çıkartamadık. Zaten bir çıkartabilsek gazman gibi uçacak oğlan. Nasıl isterseniz efendim. Tabii nasıl istersem. Burada bütün kararları ben veririm. Nasıl emrederseniz efendim. Bundan sonra şirket arabalarını da sen yıkayacaksın Engin. Tabii efendim. Arabaları da yıkarım, camları da silerim. Ama bu arada sizin Meri Hanım'a nasıl açılacağınız konusunda kafa yoramam. Onu da belirteyim. Yani? Yani siz o işi artık kendiniz halledin Selçuk Bey. Engin, bir şey biliyor da söylemiyorsan fena olur. Hayır Selçuk Bey, artık size yardımcı olamam. Yani vaktim yok. Bebek bakacağım, araba yıkayacağım, cam sileceğim. Oho! Nasıl yardım edebilirsin ki zaten? Doğru söylüyorsunuz Selçuk Bey. Size kimse yardım edemez. Siz bu işi beceremiyorsunuz. Siz Meri Hanım'a aşık olduğunuzu söylenene kadar Amerika Irak'a ile geçirdi. Neredeyse bırakıp gidecek. Ne demek istiyorsun sen Engin? Yani Selçuk Bey diyorum ki artık bir şeyler yapmamız lazım. Vakit hızla geçiyor. Harekete geçmemiz lazım. Müslüm Baba'nın şarkısında da söylediği gibi Selçuk Bey. Saldır moruk. <gülüyor> ne? Moruk mu? Ee, yani şarkı öyle Selçuk Bey. Motivasyon şarkısı ya o bakımda. Yani uluslararası platformda saygınlığımızı artırmamız lazımdır Meri Hanım. Orta Doğu'da bizimle masaya oturmamız lazımdır de. <gülüyor> Esma, Uşa, okey. Sen söyleyeceksin, söylüyor. Sen Sadet bilmiyor. 
Ama sen daha sadık bilmiyor. Sen Orta Doğu'ya nasıl hakim olmak istiyoruz? E, çok kolay. Nasıl? Mankenlik ve foto modellik ajansları açacağız da. What? Watt tabi. Hem de kaç watt. Öyle bir hatunlar bulacağım ki Orta Doğu'yu kaç watt ampul gibi aydınlatacağım. Bileyim misin Meryem Hanım? Ah, oh, Sen... Çocuğun gazını çıkarmakta ne var lan? Alacaksın kucağına iki tane pıt pıt vuracaksın gak diye çıkaracak. Çıkmıyor abicim işte çıkmıyor ya. Ne yaptıysak çıkmıyor. Çıksa bile tekrar giriyor. Çok çok çok çok emiyor olan bir anda gazman veriyor. Bak gördün mü dominant teyzenin sütü de dominant. Dominantlık falan kalmadı abicim. Uykusuzluk dominantlığı öldürüyor. Şimdi sizin olan dominant teyzeyi de mi uykusuz bırakıyor? Helal olsun yavru kartala. Uyku yok abicim. Tam bir aydır uykusuzuz. Sarhoş gibi geziyoruz ortalarda. Bizde de uyku yok oğlum. Neden? Sen ne sandın? Çocuk büyütmek kolay mı? Ben tam 17 yıldır uykusuzum. Akşam geldim eve, okul, dershane, mersaneden bir bahsettiler. Uyku mu uyku yok. Zobuduk gibi dolaşıyorum. <gülüyor> Bu şirketi büyütmenin ve dünya markası olmanın tek yolu... ...mankenlik ajansı açmaktır Meri Hanım. <gülüyor> mankenlik departmanı olmayan bir şirketin... ...can damarı kesiktir Meri Hanım. <gülüyor> Bu yesinde güzel manken bulundurmayan hiçbir şirket... Orta Doğu'da masaya oturamaz Meryem Hanım. <gülüyor> e, aslında bütün şirketleri ayakta tutan mankenlik ajanslarıdır da. Girovat, okey, okey. Tamam, tamam Esma Hoşam. Sen yapmak istiyor, yapıyor. Ama, ama sen benim işlere hiçbir şey sokmuyor. Ama en çok önemlisi sen beni öpmüyor. Sen beni öpmüyor. Ay, aslan mı? Ölmüyor film seni. Ölmüyor. Ya abicim Allah'tan kayınvalide bizde kalıyor ya. Eğer o da olmasaydı yanmıştık vallahi. Ana süper dominant teyze sizde mi kalıyor? Evet abicim. Oğlum iki dominant teyzeyle aynı evde kalınır mı? Manyak mısın sen? Abicim doğru konuş benim kayınvalidem hakkında. Ona da süper dominant teyze falan da deme. Kaylar. <gülüyor> Hayrol Haluk abi, bıyık bırakmışsın. Evet ya. Nasıl? Yakışmış mı? Süper olmuş abi. Helal sana Hüseyin. Bu işten bir tek sen anlıyorsun. Maşallah. Şavrele tamponu gibi olmuş. Nazar değmesin. 41 kere maşallah. Eyvallah Hüseyin. Seninkiler de hatıra ormanı gibi olmuş. Bir ara gel de seninle hatıra fotoğrafı çektirelim. <gülüyor> ya bu Azerbaycan benim espri yeteneğime çok şey kattı Selami. <gülüyor> Selami. Ne kadar komik. <gülüyor> Bazılarının da bıyığı çıkmıyor Haluk abi. Hadi abicim hadi. Hadi yürü. yürü 100 yürü, gram rezene abicim. Hadi yürü abicim. 100 gram abi. Yürü. Yaz işte abi. abicim. Bir daha yapma abicim böyle bir şey. Ya Haluk abi. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bana. Bir 50 milyon borç verebilir misin? Nedenmiş o? Hayırlı bir iş abi. Çok iyi bir tüy aldım da. Yok Hüseyin, ben de para mara yok. Olmaz. Esma, sen sen azıyor. Sen anlamıyor. No, stay away. Sen az. Look. Miss Mary. Oh my Allah. Bu ne bunlar? Bıyık. Bığı. Turkish bığı. Haluk Uşan, ne o büyükler? Yoksa Azeri hatunlar büyüklü erkeklerden mi hoşlan iyi? <gülüyor> ne hatun İsmail Bey? Bir buçuk aydır dağdayım ben. Haluk Uşan, çok Turkish olmuşsun yani... ...very Turkish. Ee, övünmek gibi olmasın ama... ...I am very Turkish. Bığım da very Turkish. Ya. Ay! 
Чакай, чакай, чакай. Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı silip acını dindiremem Bak bana ben acını Hoş geldiniz bize yani Hoş teyze. bulduk yavrum Ay Emine yarın benim altın günüm var Bugün de hazırlık yapmam lazım Hiç vaktim yok Sana şu 50 milyonu versem Yarın gelirken elektrik faturamı yatırır mısın ha? Yatırım tabi. Artık benim de aslanlar gibi okuma yazmam var Müzeyen teyze. Al o zaman şu 50 milyonu. Ama bana bak güvenli bir yere koy ha. Aman aman Hüseyin'den uzak olsun yeter. Ben şimdi Meltem Hanım'ın parfümlerinden birini alırım. Şöyle güzelce ne sıkarım üstüne. Parfüm mü? Paranın üzerine mi? Evet. Hüseyin paranın kokusunu tam 3000 kilometreden alır. Onun burnunu şaşırtmamız lazım Müzeyen teyze. Onu şaşırtmalısın Selçuk Bey. Şaşırtmak mı? Evet, bir Amerikalının hiç bilmediği bir yöntemle yaklaşmalısınız. Nasıl? Mektup mu? Bildiğimiz mektup mu? Evet, hani ucu yıkılanlardan, yani konvansiyonel olanlardan. Bir Amerikalının gelişmiş silahları varsa, sizin de aslanlar gibi romantik yöntemleriniz var Selçuk Bey. Bu çok iyi bir fikir Engin. Kusura bakmayın ama kafam biraz çalışır Selçuk Bey. Aslan Engin be! Rica ederim efendim, ne önemi var? <gülüyor> Engin, gönüle imzalatacağım bir şey varsa bana ver, ben akşam uğrayacağım. Hı hı. Akşam sizdeyim oğlum, maçı seyrederiz. Ne maçı abicim ya? Beşiktaş Lazio maçı. Hem yeğenimi de görürüm. Bakma aslında maç bahane. Gel abicim gel. Biz sabaha kadar ayaktayız zaten. Lohusa şerbeti var değil mi? Var abicim, üstünde fındıkları bile var. <gülüyor> Aferin lan Selami. Taş gibi baba oldun ha. Vay be. Ah. Vay be. Ah. Oh. Taş gibi lafını geri alıyorum Selami. Sen aslında Lousa babasısın. Ah. Lousa erkeği seni. Allah bilir akşam sen Lazio'yu tutarsın. Tutarım abicim sana ne? Olamaz Emine abla. Ne oldu Duygu? Emre. Ne oldu Emre? Bir şey mi olmuş yoksa? Birazdan göreceklerine sakın inanma olur mu? Ama niye? Yoksa gene hulisinasyon mu göreceğim? Hayır. Maalesef bu sefer gerçek. Kızım ne oldu Emre'ye söylesene. Bir şey olmadı canım. O kendi yaptı. Emre, her zamanki gibi saçmalıyorsun. Bak bugün okulda beni herkese rezil ettin. Ne rezil olması kızım? Hem babamı duymadın mı? Bıyığı olmayan adama adam denmezmiş. Sen çocuksun Emre. Bana çocuk deme abla. Hep senin gibiler yüzünden cep telefonum olmuyor zaten. Bak, taş gibi adamım. <gülüyor> Uğraşamayacağım senin Emre, ne yaparsan yap. <gülüyor> Bıyık lan adam olunmaz havuç efendi. Bakınız Hüseyin, kendisinin ayakkabı fırçası gibi bıyıkları var ama adam değil. Siz kendi işinize bakın ya. Benim işime karışmayın. Allah Allah. Biz geldik. Alo, kimse yok mu? Babamlar geldi. Geldiyse geldi Allah Allah. Delikanlı adama ne yapacaklar ki? Bence çıkar o bıyıkları. Çıkarmayacağım. Akşam da maçı böyle seyredeceğim. <gülüyor> Hoş geldiniz anneciğim. Hoş bulduk. Hoş gördük. Ama birazdan görecekleriniz karşısında siz pek hoş kalır mısınız bilemiyorum. Ne oldu yavrum? 
Emre mi bir şey yaptı? Tabii ki Emre bir şey yaptı. Ne yaptı? Emre! Efendim! Gel buraya! Ne var? Gel dedim! Kızım anlatsana ne oldu? Gözlerinle görmen lazım anneciğim. Ne var baba? Emre! Ana! Şu benim cep telefonu işini bir daha konuşalım isterseniz. <gülüyor> Kımıldama. Aa! Çok acıdı ya! Bak görüyor musun çocuksun işte. Bıyığın bile sahte. Yapma baba ya! Bıyık dediğin asıldığın zaman çıkmaz. Benim bıyıklarıma tutun en üst kata çık camları sil. Öyle yani bak. Bak bak. Aa! <gülüyor> bak geliyor ben kardeş ha. Tamam tamam. Nasıl ama? Gördün değil mi? Evet gördüm. İşte senin bıyıkların da böyle olunca söz sana cep telefonu alacağım. Yok ben tekrar 16 yaşa geri dönmek istiyorum. Hadi bakalım 16 yaşında anlaşalım. Tamam. Hadi bakalım hazır mısınız palalar? Ben hazırım. Biz hazır değiliz. Niye? E, üstümüze elbiselerimizi giymedik. Ya iyi işte üstünüz. Yok yok böyle gidemeyiz. Hadi odana hadi hazırlan. Tamam baba. E hadi ama geç kalıyoruz. Geldik geldik. Emre. Geldim anne. Bu ne? E bu akşam maç var anne. La la la la la la la la la. Orada maç mı seyredeceksiniz? Evet. Ben bebeği çok merak ediyorum anne. Ben de Selami abilerin evini çok merak ediyorum anne. Hep onlar bize geliyordu. Biz onlara hiç gitmedik. İyi, gelin görün. Ev işte. Ne özelliği varsa. Çıkalım artık hadi. Beşiktaşlı sen bizim canımız. Siyahla beyaz akar kanımız. Seviyoruz seni can gönülden. Bitti bitti bitti bitti tamam ben de bittim sen de bittin. Şunu salla bari. Çocuk çocuk diyordun ağlıyor işte. Sus evladım sus bak anne sinirlendi çocuğum. Aslan oğlum benim sus. Sus yeter artık ama ağlama artık hadi. Dur, dur, dur. Tamam oğlum tamam. Çocuk nasıl büyüyecek bilemiyorum Selami. Annen nerede hayatım? Nerede olacak Selami? Uyuyor kadın. Sabaha kadar uyumadı. Bırak biraz uyusun. Ben de uyumadım hayatım. Hah, sanki ben uyudum Selami. Hadi konuşma da çocuğun gazını çıkar hadi. Hadi oğlum. Hadi asıl oğlum benim hadi. Pişt pişt pişt pişt. Hadi. hadi çocuğum hadi güzel evladım benim hadi. Hadi hadi hadi bak yap, yap çıkar bak böyle yap böyle. Ee, e, e, e, hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi asıl oğlum benim hadi. Hadi bak bak bak bak bak. bak. Aman Hüseyin aman. Nereden aldın bu paranın kokusunu anlamadım ki. O kadar da koku sıktık üstüne. Hayatım sen ver o faturayı bana. Ben yarın sabah yatırırım. Şimdi sen kadın halinle kuyruklara giremezsin. Yazık değil mi sana? Yok canım merak etme sen girelim be. Olmaz Emine. Çaycı Hüseyin karısını kuyruklara soktuğu dedirtmem. Olmaz Hüseyin. Bu para Müzeyyen teyzenin. Tamam. Ben de biliyorum Müzeyyen teyzenin olduğunu. Bana bak Hüseyin. Bu çantayı buraya bırakıyorum. Sakın içindeki paraya dokunayım deme tamam mı? Yoksa fena yaparım. Çünkü bu para bizim değil. Tamam tamam. Çabuk gel buraya. Konuşma! Konuşma! Şükrü çabuk gel. Çok işimiz var. Çok işimiz var. Yavaş bak anneyi uyandıracaksın çocuk. Sus, sus evladım sus. Çık artık sen de çık abi birader. Günü. Günü. Hayatım çıkmıyor ya. Ah Selami ne kadar beceriksizsin Selami. Ver şunu bana, ver. Dur oğlum, dur çocuğum, dur ağlama. Gel, gel. Ağlama. Yavaş. 
Etiket değil misin işte? Çocuğu istemesini biliyorsun. Bir kaz çıkartamıyorsun Selami ya. Kaç çocuğum hadi. Hadi. Biz o kadar doğruyoruz. Bir kazını çıkartacaksın Selami. Ay ay ay ay ay. Ah canım canım canım. Hadi çocuğum hadi. Hadi yavrum. Bak, bak sen de çıkartamıyorsun hayatım. Sus Selami kes. Kes. Balon gibi oldum çocuğum hadi. Olay çok basit Şükrü. Emine'deki 50 milyonu almamız lazım. İstesek vermez mi abi? Saçmalama vermez. Çaktırmadan almamız lazım. Paralar nerede abi? Çantasında. Hmm, düşünmem lazım. Düşün Şükrü, düşün. Bu bizim son şansımız. Beşiktaş maçı başlamadan bitirelim şu işi abi. Parayı alınca kahvede seyrederiz maçı Şükrü. Kahveye gitmeye gerek yok ki abi. Maç Star TV'de. Evde seyrederiz. He. O zaman rahat rahat düşün Şükrü. Maç Star'daymış. Mis gibi evimizde seyrederiz. Hem de demleniriz. Düşünüyorum abi. Ne düşünüyorsun? Beşiktaş ucum oynarsa kesin yener lazıyor. Onu düşünüyorum. Sus Şükrü. Sus. Parayı düşün. Para. Para var. Para var. Sus sus sus. Oh. Ah, sus, sus sus sus. Aslan oğlum benim. Ya hayatım istersen anneyi çağıralım ha. Anne mi büyütecek çocuğu Selami ha? Mis. Çağır çağır. Yani torun ya o bakımdan dedim. Tut o zaman şunu gel. Gel gel gel gel gel gel gel gel Ağlıyor bu anne. Ne diyor baksın durduramıyoruz anne. Ver çocuğu da kimselerini bana. Ah oh, canım canım canım. Ver şu mendili de ver bana mendili de. Canım benim canım. Siz nasıl büyüteceksiniz bu çocuğu bilemiyorum yani. Her neyse. Ne yaptınız? Üşüttünüz mü yoksa? Hayır anneciğim ne kapı açıyoruz ne pencere yani. Değil mi hayatım? Tamam Selami uzatma. Hadi güzel kızım sen yap bir uzunca. Aman da anneannesinin bir tanesi. Aman da canım. Selami kapı. Hoş geldiniz. Başka büyük yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. H
Ben çıkarabilir miyim? Tabii tabii. Bu da dominant ekstra. Söylüyorum inanmıyorsunuz. Bu çocuğun gazını bir tek ben çıkarırım. Kapatabilir miyiz bu konuyu Haluk? Selami boş durma bebeğin gazını çıkart. Hemen hayatım. Ya verin de görün. Zamanında Emre'nin gazını az çıkarmadık. Ama baba. Oğlum sen de böyleydin. Ya verin şunu diyorum. Baba bunu her yerde söyleme de rezil olmayalım. Karizmamız çizilmesin. <gülüyor> Al bakalım Haluk. Anne, çıkarsın da görelim kız. Gönül çıktı vallahi. Al bakalım budur. Ah. Oğlum. Biraz sonra İtalyanların gazını da böyle çıkaracağız. Düşünmek ne zormuş bu abi. İyi ki filozof olmamışız. Buldum Şükrü. Ne buldun abi? Parayı ele geçirmenin yolunu buldum. Nasıl? Emine'yi içireceğiz. İçireceğiz. Vay abim be! Sen filozof olacak adamsın be! Bu tarafta seninle gurur duyuyor! Bu tarafta seninle gurur duyuyor! Bu tarafta seninle gurur duyuyor! Bu tarafta seninle gurur... Tamam Selami, abartma istersen. Aman, evet yani, tamamen tesadüfi bir başarı. Biz yarım saattir masaj yapıyorduk, Haluk geldi. Hazıra kondu. Yeğenime hediye de getirmiş hem. Hediye mi? Açsın amcım aç aç. Aa, Selami. Ö özür dilerim anneciğim. Ne kadar incesin Haluk. Bak bak bak bak. <gülüyor> Ay Haluk. Anlıyorum. Ne anlıyorum ben şerbet koyacağım. Vay be. Yardım edeyim. Baba çok güzel. Vay be. Yeğenime şöyle hemen. <gülüyor> evet evet. Orijinal formu oğlum, sahte değil. Senin gibi sahte erkek değil. Gazını çıkarttın diye sana kızmıyorum Haluk. Delikanlı adam tuttuğu takımın orijinal formasını giyer. Yarın akşam da Juventus maçında Galatasaray forması giyeceğim. Bu hafta sürekli İtalyan yemekleri. <gülüyor> e ee, nasılsın Gönül? Ay sorma Meltem. Ne zor işmiş anne olmak. Doğduğu dakikadan beri uyku uyumadım. Tam dalıyorum, ınga, tam dalıyorum, ınga. Allah'ım diyorum bir yarım saat uyuyayım ya, ne olur. Ama yok, kırkı çıksın düzelir, merak etme. Vallahi ben de kırkını bekliyorum. O zaman da düzelmezse bilemiyorum yani. Düzenleyemiyor mu? Ay düzen falan yok. Buram da böyle yaka iğnesi gibi duruyor, sürekli emmek istiyor. Bana entegre süt tesisi muamelesi yapıyor. Ayran iç gibi dolaşıyorum. Yalancı emzik alıyor mu? Almıyor. Yalancı emzik olarak beni kullanıyor. Hadi gel. Altını değiştirelim de uyusun biraz. Ah. Ben değiştirebilir miyim? Olur, olur. Tamam. Hadi. Yorum benim, yorum benim. Ay, tabii tabii, götürün uyusun. Ben. Şimdi gazı da çıktı, mışıl mışıl uyur. Ay, tamam Haluk. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Agaçtım hizmetinizde. Ne? O ne abicim ya? Arayın, gazınızı çıkartalım. Vay be Haluk. Sen neymişsin be abicim? Helal olsun sana ha! Zamanında bu havucun gazını az çıkarmadım ben. Ya baba, bunu başka yerde vallahi söyleme ya! Rezil olurum! Ben gidip çocuğun pipsine bakayım. Çok kurcalama ha havuç! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Zor mor ama. Çok güzel bir şey Meltem ya. Daha dur, daha dur. Hele şöyle bir ele havuca gelsen o zaman görsen onu. Bana o kadar güzel bakıyor ki... Öyle muhtaç muhtaç bakıyor ki. Bazen diyorum ya bana bir şey olursa. Ay ne olacak Gönül ne alemsin. Kim bakar benim bebeğime? Aman Gönül sinirlerin bozulmuş senin. Bozulmuştur tabii. Hadi gel çayları hazırlayalım fazla beklemesin. Tamam canım. Hadi Emine iç. Hadi yenge yarasın. 
Aklın sıra beni içirip paralar alacaklar. Dur ben içer gibi yapayım. Aa! Abi yenge de iç ya. Sus Şükrü sus. Çay da var şerbet de hangisi? Şerbet iç abicim şerbet. Şerbet çok güzel hayatım şerbet ver. Oturduğun yerden emirler verme de kalk yardım et Selami. Tabii hayatım. Ee, hayatım burada bir tane şerbet var. Ay yeter artık sen içme Selami. Bıkmadın mı içmekten? Ama hayatım bir daha ne zaman içeceğim ben? Üf, hadi otur ben. Getir oğlum getir. Ah, bak, fındık da var içinde. Baba olunca iyice light erkek olmuşsun. Loğusa erkeği seni. Sen karışma abim sen karışma. Sen şerbetimi iç. Yapıyorsun. Gaz çıkarıyorum. Yu! İğrenç. İğrençsin abi. Ya oğlanın gazını çıkarınca heykeli mi dikiyorsunuz? Ben gaz çıkarınca iğrenç. Bırakın bu çifte standardı ya. Ay bırakalım artık bu gaz muhabbetini. Adını koydunuz mu? Koymadık. Aslında koyduk da daha kulağına söylemedik. Neden? E kim söyleyecek? Yok ki etrafımızda şöyle yaşlı başlı nur yüzlü birisi. Ben söylerim. <gülüyor> Sen mi? Tabii. Nasıl ya? Aranızda benden daha oturaklı biri var mı? Ay Haluk, aksakallı bir dede gibi girdin hayatımıza. Anne! Anne! Getir oğlanı burada nur yüzlü bir dede var. Tabii, ışık saçıyorum etrafıma. Gel yanıma da seni de aydınlatayım biraz. Loğusa erkeği. Sensin loğusa erkeği. Gazını da sen çıkarttın. <gülüyor> Gazcı, gazcı. Gitsene Emine. Aa, şaşırdın galiba Hüseyin. Bu benim beşinci. Siz yavaş gidiyorsunuz. O zaman içelim yenge yetişelim abi. İçelim. Oo. Haluk'un torunuma isim koyacağını rüyamda görsem inanmazdım. Her neyse. Ee, ismi ne olacak? Orçun. Tarçın mı? Orçun abicim, Orçun. Saçmalama Haluk. Sakın yanlış bir şey üfleme çocuğun kulağına. Merak etmeyin, sessiz olun. Abicim, bir dakika gelsene sen. Gel bir dakika. Ne oldu Selami? Ne oluyor oğlum? Gel abicim, gel bir dakika ya. Gel. Ya dur, tamam. Çekil. Gel bir dakika, gel. Ya. Gel, gel, gel, gel, gel sen gel. E ee, ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Yanlış evlilik işte. Ne olacak? Durma beni. Babama ne olmuş Azerbaycan'da? Erdi mi? Ne oldu bu adam? Finalciğim sen bizim oğlanın ismini koyacaksın ya. Evet. Hani adı Orçun ya. Evet, Orçun. Evet, tamam, Orçun. Ya yani diyorum ki e, benim babamın adını da koyalım. Yani Hülagü Orçun olsun. Olabilir. Senin paşa gönlün için istediğin kadar uzun isim koyabilirsin. Hatta istersen Armando, Diego, Maradona, Hülagü, Orçun bile koyabilirim. <gülüyor> Selami ne oluyor? Yok bir şey hayatım. Maradona'dan falan bahsediyorduk. Çocuğun adını Hülagü, Orçun koyuyoruz da. Aa, ne? Atın, ne yok? Gönül. Ne, ne yaptın? Selami. Ama hayatım yani babamın adı da o, o bakımdan. Bu konuyu konuşmuştuk Selami. Ne olacak hayatım? Kimse duymayacak ki kulağına söyleyeceğiz ha? Hadi. Olmaz öyle şey. Çocuk bu yaşta orta kulak iltihabım olsun. Hadi ihtiyar sen de ne yapacaksan yap. Sıkıldım artık. Loğusa erkeği seni. Ha. Sen kaçma abi. Sen ha. ya. Ben hala Haluk'un bu işi yapabileceğinden emin değilim. Ama her neyse. Vallahi ben kocamın böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Ben biliyordum. Durun çekelim bakayım şöyle. Verin bakayım yavaş bebeği yavaş bana. Bir şey yavaş, emin ver misin güzelim. ya? Ver güzelim sen ver ver. Ya, ver. Hadi yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, kitabını yavaş, yazdım yavaş, kitabını. Baba. Yavaş Haluk. Gözüm... Selami. Durun durun Selami. tamam karışmayın. Tutar, karışmayın. Bak konsantremi bozmayın ya. Abicim unutma tamam mı? Ya siz bana bırakın. Ben biliyorum. Şşşşt. 
Babam konsantre oluyor. Ay ne söyleyecek acaba çok merak ediyorum. Ben de. Sakın saçma sapan şeyler söyleme çocuğumun kulağına. Ya siz merak etmeyin. Dünyanın en manalı laflarını edeceğim. <gülüyor> en büyük Beşiktaş. Başka büyük yok. <gülüyor> Beşiktaşlı oldu. Yavruyu da Beşiktaşlı yaptık. Taraftar sayımız bir kişi arttı. Ne oldu? Ne oldu? Ösür var, ösür var. Ösür var. Tecrübe kulaklarını zehirledi. Ana, ana, maç, maç. Maç, maç. Kaldır şunu, kaldır şunu. Baraklar, baraklar. Bunlar değil vallahi billahi. Dur, yanlarında durulmaz. Kalkıyorum ben. Bir, iki, üç. Beşiktaş! Beşiktaş! Beşiktaş! Naz yok! Naz yok! Alkolün zararlı olduğunu söylemiştim sana Hüseyin Efendi ve saz arkadaşı Şükrü. Hala alışamadın mı bıyıklarına? Bilmem. Biraz tanıdık geliyorlar sanki. Hmm, güzel, güzel. Ben bir çocuklara bakayım. Uyusunlar bakalım. Uyusunlar. <gülüyor> Şunu biraz light terkeklik de yapalım. Bunlar uçlanıyor bunda. Dişler de tamam. Ulan keşke şu fıs fıstan ağız spreyini de alsaydım. Azerbaycan dağlarında ibre 200'e dayanmıştır Meltem Hanım. Ya öyle mi? Evet. Peki beni özledin mi? Özlemek ne kelime? Hiç bu gece bıyıkları bahane etme. Yok canım etmeyeceğim alıştım artık. Hmm, de dayan da sıkmışsın. Dişlerimi de fırçaladım. Sahi mi? Evet. Bakıyorum maçı falan da unuttun. <gülüyor> Sil çaldı. Yok yok çalmamıştır. Çaldı Haluk. Çaldı. Kalk kalk kalk. Soğum be. Kim ulan bu saatte? Ne var? Gönül seni çağırıyor abicim. Ne? Ee, çocuğun gazı var abicim, onu çıkartmamız gerekiyor. Ne? Çocuğun gazı var diye duyamaz, hep çıkması lazım. Bir dakika, bir çıkarsanıza çocuğun gazını, gösterdik o kadar. Abicim sen demedin mi istediğin zaman çağırabilirsin, ben gazını çıkartırım diye? Doğrusu. Hala abi, uykun var. Ya abicim gel şuraya, ya. ne olursun, bir şey gazı çıkartırsın. Ne olursun, ne olursun ya? Ne olursun ya? Saçma mı, uykun var benim. Hadi abi, bu çocuğu ben sen. Baban sana cep telefonu yerine başka bir şey söyleyecekti. Onu söylemedim. Senin baban sana cep telefonu değil, 
beş kardeş getirecekti. Gel bir tadına bak istersen. Anlaşıldı anlaşıldı. Bu bizim babamız. Beş evet. kardeşinden belli. <gülüyor> mıldama mıldama. Aa! Baba çok acıttı çok acıttı. Abartma lan. Bir daha. Kımıldama kımıldama. Gelim şükür.